ওকে আমরা ক্লাস শুরু করতেছি আমাদের তোমরা তোমাদের এর আগে আমি প্রথম উইক ওয়ান এর ক্লাস নিয়েছি তোমরা একটু খেয়াল করবে তোমাদের এখানে আমি আপডেট করেছি এটা একটা দেখে নিও তোমরা সবাই এখানে যে কোর্স আউটলাইন এর ব্যাপারটা আছে এটা একটু আপডেট করা হয়েছে বা যেটা কোর্স লেসন প্ল্যান এখানে আমার লেসন প্ল্যানটা আমি प्रथम क्लस शेष कर फांगशन पढ़िए लिमिट एंड कंटिन्यूटी शेष कर क्लस टू एर क्लस शेष कर सामने बड़ बड़े टपिक मैनेज कर रेकर्डिंग सब फलो कर देखिए কন্টিনিউটি চেক করতে হয় বা সেটা এক্সিস্টেন্স লিমিট এক্সিস্ট করে কিনা সেটা দেখিয়েছি তারপর কন্টিনিউটি দেখিয়েছি এ পর্যন্ত দেখাইছি তো কন্টিনিউটির পরের ধাপটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়েবিলিটি তো ডিফারেনশিয়েবিলিটির জন্য দুটো মানে সূত্র দেওয়া আছে এখানে ডিফারেনশিয়েবিলিটি মানে হচ্ছে কি ডিফারেনশিয়েশন করার যে প্রসেসটা বা যে নিয়মটা মেইনটেইন করে সেটাই তো একটা ফাংশন धापतिक्रम कर मतलब फांगशन 
এবার ডিফেন্সিভিটির ক্ষেত্রেও দুটো ব্যাপার লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এরা পরস্পর যদি সমান হয় এবং ফাইনাইট হয় ফাইনাইট মানে হলো সসীম হয় তাহলে আমরা বলবো ফাংশনটা তো ওই বিন্দুতে ডিফেন্সিয়েবল বা ডিফেন্সিয়েশন করা সম্ভব তো সেটার জন্য দুটো কন্ডিশন লেফট এল দ্বারা এল এফ ড্যাশ এফ এফ হবে একটা ফাংশন এটাকে যদি ডিফেন্সিয়েশন করি তাহলে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এটাকে বলা হয় লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের সূত্র এটা এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের সূত্র লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের সূত্র হচ্ছে নিচে এস মাইনাস যাবে এবং এখানে এফ অফ এ মাইনাস এস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই মাইনাস এস লিমিট এস টেন্স টু জিরো এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের সূত্র রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের সূত্র হচ্ছে লিমিট এস টেন্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এস দেখো এখানে খেয়াল করলে খুব ইজিলি বোঝা যায় যে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ মানে কি আমরা বলেছি যে লেফট হ্যান্ড লিমিটের সময় কি বলেছিলাম একটু নেগেটিভ ভ্যালু আর রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ লিমিটের সময় বলেছিলাম কি এটা একটু পজিটিভ ভ্যালু তো এখানে ওই একই জিনিস ট্রেনটাই ফলো করা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে এস মাইনাস তারপর এ মাইনাস এস লেখা হয়েছে আর রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের জন্য এখানে লেখা হয়েছে প্লাস এস এখানে লেখা হয়েছে এ প্লাস এস এটুকুই পার্থক্য বাকি এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে হোয়েন লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইজ ইকাল টু রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ অ্যান্ড ফাইনেট আমি যে কন্ডিশনটা বললাম যে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের যে মানটা পাবো রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের যে মানটা পাবো এটা যদি পরস্পর সমান হয় এবং এটা একটা ফাইনেট সংখ্যা হয় দেন দ্য গিভেন ফাংশন ইজ ডিফেন্সিয়েবল অ্যাট এক্স ইজ গল টু এ তাহলে এক্স ইজ গল টু এ বিন্দুতে একটা ফাংশন ডিফেন্সিয়েবল কখন হবে যখন তার লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ সমান হয় এবং সেটা ফাইনেট হয় তাহলে আমরা বলবো ফাংশনটা ওই বিন্দুতে ডিফেন্সিয়েবল এইটুকু সম্পর্কে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা ওকে আমি নেক্সটে যাচ্ছি ও আমরা এর আগে কন্টিনিউটি টেস্টের সময় ম্যাথ গুলো করেছি সেই একই নিয়মে এখানেও ম্যাথের কন্টিনিউশন এখানে আমি প্রথমেই বলেছি যে প্রথমে একটা ফাংশনকে কন্টিনিউয়াস হতে হবে তারপর তাকে ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে তারপরই তার ডিফারেন্সিয়েশন করা যাবে তো এখানে বলা হচ্ছে টেস দ্য কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েবিলিটি অফ এই যে ফাংশনটা আছে একটা পিস ওয়াইজ ফাংশন অ্যাট এক্স ইজিকাল টু পাই বাই টু এই পয়েন্টে এই ফাংশনটাকে দেখাইতে হবে এটা কন্টিনিউটি কি না এবং ডিফারেন্সিবিলিটি কি না তার মানে দুটা দেখাইতে হবে ফাংশনটা প্রথমে কন্টিনিউয়াস কিনা এটা চেক করতে হবে তারপর দেখতে হবে এটা ডিফারেন্সিয়েবল কিনা সেটা প্রথমেই কিন্তু কন্টিনিউটি চেক করে নিতে হবে একটা ফাংশনকে বলা হয় যদি এটা ডিফারেন্সিয়েবিলিটি চেক করো এই বিন্দুতে তাহলে কিন্তু তার কন্টিনিউটি চেক করে আসতে হবে কারণ একটা ফাংশন যদি ডিসকন্টিনিউয়াস হয় সেই ফাংশনটা কখনো ডিফারেন্সিয়েবল হবে না এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে প্রথমে তার কন্টিনিউটি হতে হবে তারপর তার ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এটা একটা ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপার প্রথমে কন্টিনিউটিতে মানে কন্টিনিউয়াস হতে হবে তারপর ডিফারেন্সিয়েবল হবে তো যেহেতু দুইটাই চেক করতে বলছে আমরা চেক করব এবং বিন্দু দেওয়া আছে এক্স রেজাল্ট পাই বাই টু সো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কন্টিনিউটি চেক করা কন্টিনিউটি চেক করতে হলে লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট আর ফাংশনাল ভ্যালু বের করতে হবে এক্স ইজিকাল টু পাই বাই টু প্রথমে এক্স ইজিকাল টু পাই বাই টু এর জন্য মানটা বের করে নেওয়া হয়েছে এফ অফ পাই বাই টু এফ অফ এক্স পাই বাই টু যখন পাই বাই টু এর সমান দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে তিনটা কন্ডিশন দেওয়া আছে পিস ওয়াইজ ফাংশনের ওয়ান হবে যখন এফ অফ এক্স ইজিকাল টু ওয়ান হবে যখন এক্স এর মান শূন্য থেকে ছোট যখন এফ এফ এক্স ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস সাইন এক্স হবে যখন এক্স এর মান শূন্য থেকে বড় বা সমান কিন্তু পাই বাই টু এর থেকে ছোট পাই বাই টু এর থেকে বড় বা সমান হলে এক্স এফ অফ এক্স এর মান হবে টু প্লাস এক্স মাইনাস পাই বাই টু এর হোল স্কোয়ার তো আমাদের বলছে কি পাই বাই টু এক্সাক্টলি পাই বাই টুর জন্য মেট করতেছি এফ অফ পাই বাই টু তাহলে কোন কন্ডিশনটা হবে এইটা হবে অবশ্যই কারণ এখানে বলা আছে এক্স এর মান যখন পাই বাই টু এর সমান বা পাই বাই টু এর থেকে বড় তখনই এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে তো অবশ্যই তখন যখন পাই বাই টু লিখবো তখন এই কন্ডিশনটা দিবো এফ অফ এক্স এর জায়গায় তাহলে এফ অফ পাই বাই টু ইজ ইকাল টু এখানে এক্স এর জায়গায় পাই বাই টু হয়ে যাবে টু প্লাস পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই টু এ হলে স্কোয়ার তাহলে এখানে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এফ অফ পাই বাই টু এর মান পেলাম আমরা টু এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে লেফট হ্যান্ড লিমিট বের করা আগের মতোই আমরা জানি লিমিট এক্স টেন্স টু পাই বাই টু মাইনাস হবে কারণ লেফট হ্যান্ড লিমিটে মাইনাস হবে একটু ছোট হবে মানটা ख्याल बुजते हैं
मान सामान्य बड़ो मान समाधान कर चले तो मन रखते मन रख जिरो समस्या लिमिटेड समस्या
छोट मान तक अवश्य छोट मान जो पाई माइनस छोट मान तो पाइबाइटूसिशन मान शून्य बड़ो छान सूत्र डिग्री बेजर गणित थे बेजर गणित तो नाइनटी डिग्री बेजर गणित थे जीरो बसा देव लिमिट उठा देखने जीरो बसा देव तो वन प्लस कस जीरो कस जीरो डिग्री मान हम मान प्रथम प्रथम डेरिटिव तो सूत्र मत बसा दी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ अफ हमारे सूत्र छोड़े ए माइनस एस एखे एर मान जेहतु पाई बु अवश्य आ जीरो 
সূত্রটা বসায় দিয়েছে আর কিছুই না এর পরিবর্তে পাই বাই টু কারণ আমাদের জানাই আছে এখানে পাই বাই টু পয়েন্টে আমরা ডিফারেন্সিয়েবিলিটি দেখাচ্ছি ওকে আমরা এবার কাজ করি তাহলে এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস এইস তাহলে আমরা কোন মানটা নিব পাই বাই টু থেকে ছোট এই মাইনাস এইস দ্বারা বোঝাচ্ছে কি এফ এর মানটা মানে পাই বাই মানে এক্স এর মানটা পাই বাই টু এর থেকে ছোট তো পাই বাই টু এর থেকে ছোট হলে আমরা জানি যে দ্বিতীয় যে কন্ডিশনটা ছিল সেই কন্ডিশনটা হবে যে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স যে সূত্রটা ছিল আমাদের সেটা তো সেইটা আমরা বসাবো আমরা দেখেছি এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস এইস এই মানটা কিন্তু আমরা অলরেডি বের করেছি খেয়াল করে দেখো कमन আমি পেলাম কজ এস মাইনাস ওয়ান একটা মাইনাস কমন নিলে আমরা পাবো ওয়ান মাইনাস কজ এস তাহলে ওই মাইনাস আর এই মাইনাস সব সময় কাটাকাটি যায় উপরে মাইনাস আর নিচের মাইনাস কাটাকাটি গেলে নিচেরটা মাইনাসটা চলে যায় তাহলে হয়ে যায় ওয়ান মাইনাস কজ এস ডিভাইডেড বাই এইস আমরা লিখে নিলাম ওয়ান মাইনাস কজ এস ডিভাইডেড বাই এইস তো এবার আমরা একটু কাজ করবো এখানে আমরা বেশ কিছু সূত্র করেছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে লিমিট এই এক্স টেন টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এখানে আমাদের সূত্র ছিল দেওয়া সেই সূত্রটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে লিমিটের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে তো ওয়ান মাইনাস কজ এইস এখান যদি তোমরা মনে করো যে এইস এর মানটা যদি এখন জিরো বসাই দিই তাহলে কি আসে ওয়ান মাইনাস কজ জিরো তার মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো আর নিচে কিন্তু এইস আছে নিচে এইস থাকা মানে হচ্ছে আমি বলেছি হরে কখনো যদি জিরো চলে আসে তার মানে আমাদের ইনফিনিটি চলে আসবে তো আমাদের ওখানে করলেই হবে না কিন্তু একটা অপারেশন করতে হবে ওটাকে ভাঙাতে হবে ভাঙায় আরো সহজবোধ করতে হবে তারপর মান বসাইতে হবে কারণ আমরা জানি যে যদি এখন এই সের মানটা জিরো বসাই দিই তাহলে এটা ইনফিনিটি চলে আসবে আর ইনফিনিটি হওয়া মানে আমাদের কাজ হবে না বলাই আছে যে লেফট হ্যান্ড ডেলিভেটিভের যে মানটা পাবো আর রাইট হ্যান্ড ডেলিভেটিভের যে মানটা পাবো উভয়ই কিন্তু ফাইনেট হতে হবে এবং সমান হইতে হবে তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ফাইনেট মান বের করা ইনফাইনেট হলে তো হবেই না এটা তো জানি তো দেখি কোনোভাবে আমাদের এটা সহজবাদ্ধ করা যায় কেন আমরা একটা সূত্র আছে আমাদের সূত্র আছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স এর সূত্র আছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স আমরা জানি ওয়ান প্লাস কস টু এক্স এর সূত্র হচ্ছে টু কস স্কোয়ার এক্স আর ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স এটার সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স তো দেখো এখানে ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স তো নাই বা টু এইস তো নাই এখানে হচ্ছে শুধু এইস তাহলে এটাকে একটু ভাঙায় লেখা যায় যে ওয়ান মাইনাস কস টু ইন্টু এইস বাই টু সেটা লেখা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ওই সূত্রটার সাথে মিলে এবং এই সূত্রটা কেন করতেছি আমাদের আমরা জানি যে সাইন এক্স বাই এক্স এর সূত্র আছে বা এখানে এইস আছে যেহেতু সাইন এইস বাই এইস যদি বানাতে পারি সূত্র বসাইতে পারবো এবং আমরা জানি যে এর মান ওয়ান আসে তো দেখো এখান থেকে ভাঙায় লেখলে সূত্র আসে টু সাইন স্কোয়ার এইস বাই টু ওই সূত্রটা থেকেই আসছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স এর সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স যেহেতু এক্স নাই বা এইস আছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস কস টু মাইনাস টু ইন্টু এইস বাই টু তারপরের লাইনে হয়ে যাবে টু সাইন স্কোয়ার এইস বাই টু ভাঙা লিখলাম আমরা তো দেখো আমাদের দরকার এবার এইস বাই টু তাহলে যেহেতু আমাদের সূত্র ছিল সাইন এক্স বাই এক্স তাহলে যদি উপরে সাইনের সাথে এক্স থাকে নিচেও এক্স বানাইতে হবে দেখো এবার এক্স এর সাথে আমার কি আছে এইস বাই টু এবং স্কোয়ার আছে এটাকে দুইটা ভাগ করে লেখা যায় সাইন স্কোয়ার এক্স মানে কি সাইন এক্স ইন্টু সাইন এক্স তো এটাকে প্রথমেই দুই ভাগ করে লেখা যায় যে সাইন এইস বাই টু ইন্টু সাইন এইস বাই টু এবং এর সাথে একটা টু আছে এই টুটাকে আমরা নিচে লিখে দিতে পারি কারণ এখানে এইস বাই টু আছে তো নিচে আমার এইস বাই টু দরকার একটাকে আমরা ঠিক করি আগে এই টুটাকে নিচে চলে নিয়ে নেব তাহলে সাইন এইস বাই টু সাইন এইস বাই টু আর লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এটাকে আমরা লিখতে পারি লিমিট এইস বাই টু টেন্স টু এইস বাই টু টেন্স টু জিরো একই জিনিস 
h tends to 0 je jinish h by 2 tends to 0 eki jinish keno kora hoyse oi je sutro ta je limit x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1 ei sutro ta jodi karo mone na thake ami abar sutro ta ektu dekhai niye ashi jodi tomader mone hote pare je eta kotha theke ashte ei je sutro ta limit x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1 ei je sutro ta ache ei sutro korar jonnoi amra eto khon mane eto kichu korte chilam so, দেখো এখানে x tends to 0 আছে তাহলে এখানেও x আছে এখানেও x আছে কিন্তু আমাদের এখানে আছে কি সাইন এর জায়গায় h/2 নিচেও বানাইতে হবে h/2 এখানেও h/2 বানাইতে হবে তো ওই জন্যই আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করতেছি যে h/2 h/2 নেওয়ার জন্য তো একটা ঠিক করলাম sin h/2 divided by h/2 এখানে h/2 তো লিমিট কে আমরা দুইটা পার্টে লিমিট কে আমরা জানি যে গুণ আকারে থাকলে ভাগ আকারে থাকলে যোগ আকারে থাকলে বিয়োগ আকারে থাকলে আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি যেহেতু এখানে গুণ আকারে আছে sin sin স্কয়ার আছে তো একটা নিচে আরেকটা তো রইছে তাহলে আরেকটা থাকবে কি sin h/2 তাই না এবং লিমিট h/2 tends to 0 লিখছি আমরা তো এবার আমাদের কি দরকার দেখো খেয়াল করে এটুকো ঠিক করে লিখে নিলাম আমরা জাস্ট তাহলে আমরা এই পুরো অংশটুকুর মান আমি লিখতে পারি কি 1 তাই না আমাদের এই পুরো অংশটুকুর মান আমি লিখতে পারি 1 তো লিখে নিলাম এই 1 বাকি যে যে অংশটুকু রইল সেই অংশের মান বসাই দেব ঠিক আছে কারণ কি আমাদের টার্গেট ছিল এই নিচে হর হর কখনো জিরো হতে পারবে না তো এই পুরো অংশটুকু যদি 1 হয়ে গেছে বাকি এখানে তো হর বলে কিছু নাই কারণ h/2 আছে এখানে h/2 আছে আর এখানে যদি মনে করি যে sin h/2 এটা কিন্তু হর না এই এই এমন না যে sin h divided by 2 এটা কিন্তু না এটা sin h by 2 এটা পুরোটাই লব হরে আছে 1 তো হরে তো 1 আছে তো আমার হরের চিন্তা নাই এবার আমরা লব এর যদি 0 হয়ে যায় আমার কোনো সমস্যা নাই তো 0 বানাই দি h by 2 tends to যদি কেউ লেখে এখানে h tends to 0 হবে তাহলে এখানে যদি sin 0 by 2 which is 0 sin 0 এর মান 0 তাহলে এখানে লিখতে পারি 0 তাহলে 1 into 0 is equal to 0 আমার 0 হলে সমস্যা নাই কিন্তু আমার যদি নিচে 0 চলে আসে তাহলে সমস্যা উপরে 0 আসছে কোনো সমস্যা নাই লেফট হ্যান্ড লিমিটের মান পেলাম তাহলে আমরা 0 হয়ে গেল লেফট হ্যান্ড লিমিটের মান এবার রাইট হ্যান্ড লিমিটের মান বের করব আমরা তো রাইট হ্যান্ড লিমিটের এই প্রথম লাইনটা আমি বুঝেছিলাম যে পাই বাই 2 প্লাস i এফ অফ পাই বাই 2 প্লাস i এই মানটা অলরেডি আমরা বের করেছি এই যে খেয়াল করে দেখো এফ অফ পাই বাই 2 প্লাস i এই মানটা আমরা যত এই ক্যালকুলেশন করে আমরা এখানে পাইছি যে 2 প্লাস i স্কয়ার পেয়েছি এই যে 2 প্লাস i স্কয়ার এস স্কয়ার পেয়েছি এই মানটা আমরা বসাই দেব এখানে দেখো এখানে ওরা একটু ভাঙায় ভাঙায় করছে আমার অত কিছু দরকার নাই এই যে 2 প্লাস i স্কয়ার হয়েছে আর এখানে আছে তারপরে এফ অফ পাই বাই 2 মান তো হচ্ছে 2 তাহলে মাইনাস 2 তাহলে এই 2 এই 2 কাটা যাচ্ছে থাকে থাকে উপরে s স্কয়ার আর নিচে আমাদের অবশ্যই s আছে এই যে s তাহলে s স্কয়ার বাই s তাহলে s s s স্কয়ার কাটা কাটি যায় থাকে s তাহলে হরে আমার কিছু রইল না উপরে লবে s আছে তো সমস্যা নাই এবার s এর মান 0 বসাই দিব বসাই দিলাম তাহলে 0 পেয়ে গেলাম তাহলে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মানও 0 পেলাম রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মানও 0 পেলাম তাহলে আমরা বলেছি কি লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মান যদি লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মান যদি সমান হয় এবং ফাইনাইট হয় এবং ফাইনাইট 0 একটা ফাইনাইট সংখ্যা তাহলে 0 যেহেতু হইছে তাহলে আমরা বলবো এই ফাংশনটা এই বিন্দুতে ডিফারেনশিয়েবল সিন্স লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইজ इक्वल टू রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইজ इक्वल टू 0 দা গিভেন ফাংশন ইজ ডিফারেনশিয়েবল এট x 2 পাই বাই 2 তাহলে আমাদের কিন্তু পুরোটা হলো যে কন্টিনিউটি দেখলাম প্রথমে তারপর আমরা ডিফারেনশিয়েবিলিটি দেখলাম তো কারো কোনো এই পর্যন্ত তো কোশ্চেন আছে কিনা স্যার এগুলো আপলোড করবেন না স্যার পরে হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও তো আমি দিয়ে দেব প্রথম ভিডিওটা তোমরা দেখতে পেয়েছো কিনা তোমরা প্রথম ভিডিওটা সবাই পেয়েছো কিনা জি স্যার পেয়েছি আচ্ছা তাহলে সেভাবে আরেকটু পরে আমি আরেকটু পরেই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে আমি তোমাদের ভিডিও দিয়ে দেব সমস্যা হবে না সবাই সেখান থেকে দেখে দেখে নেবে আর এটা তো আমি বুঝাইলাম তারপরে যদি সমস্যা থাকে আমাকে क्वेश्चन করতে পারবা সমস্যা নেই ওকে আর কিছু হয়তো আমার মেথড এখানে করে দাও আছে আমি হয়তো বা দেখো এখানে আরেকটা মেথড আমি একটু আলোচনা করি एग्जांपल 2 আছে এখানে এখানে एग्जांपल 3 আছে एग्जांपल 3 টা তোমাদের লাগবে না ঠিক আছে एग्जांपल 1 এন্ড 2 এই দুটাই তোমরা দেখো एग्जांपल 2 টাও আমি একটু একটু বলতেছি এখানে শো দ্যাট f অফ x এই একটা পিস ওয়াইজ ফাংশন দাও আছে ইজ নট ডিফারেনশিয়েবল এট x 0 তো বলছে x 0 বিন্দুতে ফাংশনটা ডিফারেনশিয়েবল হবে না এটাই দেখাইতে বলা হয়েছে সো দ্যাট বলেছে যেহেতু তো তার মানে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের যে মানটা পাবো রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভের যে মানটা পাবো সেটা সমান হবে না 
or otherwise left hand derivative er je man ta pabo ar right hand derivative er je man ta pabo ubhay hobe infinity seta ke tomar jodi serokom hoy tahole o kintu amra bolte parbo je function ta differentiable na to amra dekhi prothome prothome left hand derivative ta kori limit h tends to 0 f of a er jaygay ebar 0 hobe karon ekhane bola hoyeche x is equal to 0 tale f of 0 minus h minus f of 0 ar niche minus h to bola hoyeche jokhon x is equal to 0 তখনই এফ অফ এক্স এর মান জিরো আর জিরো যখন না তখন হচ্ছে এক্স সাইন ওয়ান বাই এক্স তো যেহেতু বলা হয়েছে জিরো মাইনাস এইস এফ অফ জিরো মাইনাস এইস তার মানে হচ্ছে কি জিরো থেকে কিছু একটা মাইনাস যাচ্ছে তাহলে জিরো না এক্সাক্টলি জিরো তো না জিরো থেকে কিছু একটা মাইনাস গেলে তো আর জিরো থাকে না অবশ্যই নেগেটিভ থাকবে যাই হোক নেগেটিভ পজিটিভ যেটাই থাকুক জিরো তো না তাহলে অবশ্যই এই মানটা নিব আমরা তাহলে আমরা माइनस वन बाय एस सॉरी वन बाय एस वन बाय माइनस एस इधर बाय रेड एक्लम ये पढ़े ये फॉर जीरो माइनस एस इन मांटा बेर कर बो ताले जेखने एक्स आसे एक्स इस जगह हमने की बोशाय दी बो जीरो माइनस एस ये फॉर एस जीरो माइनस एस माने बोर्ड शर्ने जोड़ना ताले एक्स माइनस जीरो सॉरी एक्स सॉरी जीरो माइनस एस तब अल আর এফ অফ জিরো মান তো জিরো হবে কারণ যখন শূন্য থেকে যদি এইস বিয়োগ দেয় তাহলে তো মাইনাস এইস থাকে তাহলে এখানে মাইনাস এইস পাইলাম আর উপরে আছে এখানে আছে কি মাইনাস এইস এই পরস্পর কাটাকাটি যাচ্ছে এরা থাকতেছে জি সাইন ওয়ান বাই মাইনাস এইস ঠিক আছে और माइनस जीरो तो ले ये टा हमला साइन वन बाय एस वन बाय एस से जगह ये खाने हमला ये टा माइनस चिलो ये टा माइनस चिलो ये खाने माइनस टाइप बैक था ठीक है तो क्या करो तो क्या एक तो माइनस हो जाएगा आगे फिर टाइप एंड स्टेप पर साइड तो बा कारण हमारे साइन वन बाय जीरो माइनस एस तो ले हम लोग लिखते बारे की साइन cos x কিন্তু sin x কিন্তু sin x তাই না যেহেতু এখানে মাইনাস আসছে তাহলে এটা লিখতে হলে অবশ্যই আগে একটা মাইনাস দিতে হবে মাইনাস sin 1 বাই h লিখে গেলাম তো এবার যদি h এর মানটা 0 বসাই তাহলে আমরা ই আমরা এখানে লিখেছি কি a finite number between -1 1 আমরা একটা কিন্তু জানি যে sin এর মানটা কি হবে সব সময় 0 minus 1 থেকে sin এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে डिग्री जो कम सलवेज की मान लिखल এক্স্যাক্টলি মানটা বের করতে পারবো না কারণ সাইন ইনফিনিটি চলে আসছে সাইন ইনফিনিটি তো মান বের করা এক্স্যাক্টলি সম্ভব না সেই জন্য লেখা হয়েছে ফাইনাইট নাম্বার বিটুইন মাইনাস 1 টু 1 এটা লেখা হয়েছে এবং এর আগে কিন্তু একটা মাইনাস ছিল খেয়াল রাখো এটা মাইনাসটা ছিল আর এখানে যে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভটা সিমিলারলি করলেও দেখা যাবে এরকম লিমিট h টেন্ডস টু 0 এখানে কিন্তু সাইন 1 বাই h আসবে মাইনাস আসবে না কিন্তু কারণ এখানে আছে কি সাইন 0 প্লাস h which is 1 by sin s তাহলে এখানে h এস কাটা কাটা যায় তাহলে এখানে পেয়েছি মাইনাস লিমিট h টেন্ডস টু 0 sin 1 by s আর এখানে পেয়েছি লিমিট h টেন্ডস টু 0 sin 1 by s এবার খেয়াল করে দেখো এখানে যেহেতু একটা মাইনাস আছে আর এখানে যেহেতু মাইনাস নাই তাহলে এখানে এটা কিভাবে লিখতে পারি a ফাইনাইট নাম্বার বিটুইন মাইনাস 1 টু 1 তাই না তো এবার খেয়াল করে দেখো এইখানে যেহেতু একটা মাইনাস ছিল এই মাইনাসের কারণে আমরা বলতে পারি কি এই মাইনাসের কারণে এখানে যে মানটা পাবো সেটা माइनस वन थे के वन के मध्य हो बे अब ये टाव बोलते हैं एक टाव मान पब्लो माइनस वन थे के वन के मध्य हो बे ये तो आम्रा किन्तु जानी ना एक्सेक्ट भी मान की हो बे एक है ना होते पारे एटर मान माइनस वन अब एटर मान प्लस वन होते पारे एटर मान प्लस वन एटर मान माइनस वन होते पारे अब एवं ये तो होते पारे एटर मान वन एटर मान वन एटर मान माइनस 
এনিহাউ যে কোনো একটা হতে পারে এক্স্যাক্টলি মান বের করতে পারতেছি না কিন্তু একটা জিনিস আমরা শিওর হতে পারলাম যে জিনিসটা কিন্তু ফাইনেট যেহেতু জিনিসটা ফাইনেট আসছে কিন্তু এর মান কিন্তু সমান পাই নাই আমরা এর মান ভেরিয়েবল মান মানে এর মান বিভিন্ন রকম হইতে পারে এক্স্যাক্টলি জানি না সো আমরা এটা বলতে পারি কি এটা আমাদের ডিফেন্সিবল না সিন্স লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ বা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর এখানে আর নট ফাইনেট হবে না আর নট এক্স্যাক্ট দ্য গিভেন ফাংশন ইজ নট ডিফেন্সিবল অ্যাট এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটু কিন্তু অন্যরকম ছিল আগেরটা কিন্তু অনেকটাই আমরা নর্মালি যেভাবে করি আমি তোমাদের যদি অ্যাসাইনমেন্ট আজকের ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট হয়তো বা দিব না নেক্সট ক্লাসে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিব সেখানে কিন্তু এই টাইপের মেয়াতে থাকবে এই যে এক্সারসাইজে দেওয়া আছে আজকের ক্লাস আর নেক্সট ক্লাসে যেটা ক্লাস হবে এই দুটা থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট যাবে ঠিক আছে मान बेर তাহলে এফ অফ জিরোর মান আমরা জানি যে জিরো হবে কিন্তু এফ অফ জিরো মাইনাস এইস মানে কি শূন্য থেকে একটু ছোট এটা তো শূন্য না শূন্য না হইলে কোন কন্ডিশনটা এটা তাহলে যেখানে এক্স আছে সেখানে বসাবো জিরো মাইনাস এইস এই এই ফাংশনটা তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই তোমাদের এর আগে একটা অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু অলরেডি আমি দিয়েছি তো ওটার ডেট তোমাদের দেওয়া আছে ওই ডেটের মধ্যে তোমরা জমা দিবে স্যার जीरो सकल क्षेत्र ওকে তাহলে সবাই আইডি গুলো দিয়ে দাও তোমাদের এখানে আর এখানে কি লেখছো সূত্রগুলো যদি কোনো পিডিএফ দিতেন অনেকগুলো তো সূত্র তো আমি অলরেডি তোমাদের এগুলো তো সব পিডিএফ আকারে আছে তাই না তোমাদের ওখানে সূত্রগুলো তো লেখাই আছে কোন সূত্রের কথা বলছো যে এই যে নীলয় বলছো আর যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলো আমি আমি করব কোন সূত্র কথা বলছো সেটা তো বলতে হবে আমাকে নাহলে আমি বুঝবো কিভাবে गत क्लस जमा दिव रेकर्डिंग 
অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান দেওয়া আছে ষোলো তারিখ পর্যন্ত ডেট আছে তোমাদের ওর ভিতরে জমা দিব আজকে কিন্তু ষোলোই আগস্ট পোস্ট করছি সরি হ্যাঁ অনেকে টার্ন ইন করছো আর যারা আসছো বাকিরা টার্ন ইন করে দেবে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ডেট আছে আজকে হচ্ছে তেইশ তারিখ দুই দিন ডেট আছে সবাই জমা দিয়ে দেবো ওকে আইডি দেওয়া হলে ক্লাসে পর্যন্তই ভালো থাকো সবাই আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম